，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣襟家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，嗟人心头花。我们姐妹二人，不用说谢，答应你的，我就一定会来。但是你答应我的事，你放心，待一切尘埃落定，朕会去办的。三到八岁启蒙英语，就上腾讯开心鼠，邀你收看烟云台。夏时向阳时，冬时向阴时，只我涉猎，诸路多得。以为他念了粉骨咒，便可安心了。等鸟儿前来啄食，便可带着他的尸骨魂归西天，他便自由了。今日殿上，主上赐皇太叔李殿仪与眼撒阁，依然尊大姐为皇太妃，执掌过阿年卧庐铎。多谢皇后和主上恩赐。孩子的事情，我也是刚刚得知。大姐不要过度伤心，孩子以后还会有的，不会再有。大姐是要为他守寡吗？我不为谁，我只为自己。以前，我总是为他人，以后。我只想为自己活着，我不想再嫁人了。大姐，是不是在心里还在怨我跟主上？我知道，眼萨阁犯了滔天大罪，必然是留不得。于理我明白，可于情，我却无法不怨。但你这么做不值得。我知道严萨阁对你不错，可他毕竟是杀害我们父亲的凶手。够了，燕燕，值不值得由我自己决定。他已经死了，就算犯了弥天大罪。都应跟着他归了天，落了土。我不想再知道，也不想再计较了。燕燕，我累了，上京的一切都令我喘不过气。我想离开这里。你想去哪？
，北方不稳。我带着古阿年窝炉赌，去镇守北方吧。不行，那太危险了。我有古阿年窝炉赌，区区北方诸部，不在话下。我去打仗，也算是散心。可能过了一段时间，我好了，就回来了。还是说，你连我这个姐姐都信不过，怕我在北方自立？你多虑了，大姐。既然如此，我即刻便启程。那大辽的北境，就交给皇太妃了。多谢皇后恩准。你还是决定要去幽州？是。臣决定返回幽州，请主上与皇后允准。如今大患眼萨格已除，高勋女里皆死。而南边却无人镇守，唯独只有曾经起过一心的纪王率兵驻扎。臣以为，臣当回到幽州，去镇守南疆。若是你去幽州的话，倒是了了朕的一大块心病呢。但是朕觉得，那主上的新政呢？眼萨格刚死，天威正盛。各族宗亲自顾不暇，正是主上推行新政的好时候。你这时候一走，谁来帮助主上？推行新政，需徐徐图之，不可操之过急。这样吧，朕先听听你有什么想法。你觉得朕当下该怎么做呢？主上在吏治改革之上。已初见成效，可以暂缓。南人有云：“苍廪时而知礼节。”你的意思是，让朕发展农业是吗？可我们契丹人世世代代生活在草原，逐水草而生，如何才能够像南人那样放下脚步，发展农业，学习耕种呢？这一点皇后倒不必担忧，朕倒是觉得，大辽幅员辽阔。除了草原之外，还有很多南人地区可以发展农业的。若是有充裕的粮草，朕相信大辽铁骑一定可以驰骋天下。主上说的极是。嗯。可我们契丹族不像南人那样，没有耕田务农的习惯。这也正是臣心中有所顾虑的地方。若是我们想像南人一样去发展农业，更想像南朝一样充盈国库，增强国力，续保南人地区的生产。哼，朕明白你的意思了。在大辽之中，最重要的南人地区，就是幽州了。看来这一回，朕不想让你去幽州都不行了。臣谢过主上，谢过皇后。臣告退
墨，你怎么瘦成这样？你这么不好好照顾自己，你让朕怎么能放心呢？如今这世上，会关心我的也只剩二哥了。既然你要我活，我就继续活下去。在这世上。朕只有你一个弟弟了。你我兄弟二人幼年不幸，相依为命，彼此依靠，互相扶持。二哥对我的用心，我一直都知道。只是世间变幻，上天不仁，余生我愿。全心全意侍奉佛祖，主上，请回吧。那你要好自珍重。高令，在。你为什么要忠于我？皇太叔遗训，令我辅佐皇太妃。只要不把国阿娘沃鲁朵交给皇帝皇后，我会永远辅佐你。但我始终都是代长，国阿娘沃鲁朵是帝王之兵，我不能够长期掌控。皇太妃，没有谁。能尝到权力的滋味之后，还能亲手把它放开。国阿宁波鲁多，是你的。到了幽州，要对得起主上的信任。别听你爹的，到了幽州，记得多写家书，好让娘知道你们在那边过得好不好。母亲放心。爹，娘，我们就先走了。嗯，走吧。路上小心一点儿。哎。回宫吧，在外面站久了，小心着凉。如今大辽太平，皇后娘娘因何忧心？我只是觉得伤心，突然空了很多，好像一夕之间什么都变了。
说冬天衣服好难搭配，大姐有办法。试试西装配尖头短靴，超帅的！再叠穿一件羊毛大衣，又变回优雅知性。外面买一件的钱，在唯品会能买一整套。品牌特卖就是超值，上唯品会搜烟云台，买我的同款吧。自从朕登基以来，一直为了国事烦扰，幸好有诸位大人陪在朕的身边，替朕分忧，这大辽才会有了现如今的繁荣昌盛啊！主上英明，臣等不敢鞠躬，诸大人免礼。谢主上。主上这次再生礼，神明不仅庇佑了主上的康健，更是庇佑我大辽蓬勃不息。万事繁盛，说的是，这次再生礼之后，众人都知道主上病体无余。你看那些部族长和各院子弟，哪个不是毕恭毕敬的？赵、嗯、王，你说是吗？<笑>那是自然。休哥替，春纳波之事准备的如何了？禀告皇后，纳波时间已定，北方各部族以及各属地。都已经在赶往黑山行宫的路上了。皇后啊，朕倒是觉得你身体不便，倒不如在宫中静养。朕正好带两个皇上到黑山，也好历练历练。臣妾也想一同见见北部各族，况且嫡嫡姑也说，如今的胎儿又有三月有余，不妨碍了。嗯、而且，文淑奴和观音女如今正是顽皮的时候，有我在。他们也能乖巧一些。哼，说的也有道理。行，那便依了你吧。众大人，祖上给咱们定下了四十纳波的规矩，是为了让咱们保持武力，镇守各部族。既然他们已经在路上了，还请诸位大人尽快准备，跟朕一起大军开拔，巡视东北。谨遵圣命。
怎么喝这么多？我没喝多。父王怎么又喝醉了？父王没事儿，父王没喝醉，先回去吧。萨兰，先带刘旅社回屋休息。是，来，小公子。那个病秧子居然还活着！你们都退下！怕什么？他坐在本该属于我的位置上，排挤我，打压我，冷落我。这些年，他用男人、学汉制，把我们契丹人的古迹全部都给丢光了。他根本就不配坐在那个位置上。好了，好了，好了。好了，不配的那个位置，他不配。我是答应过父王，我父王，我父王，我父王，我父王，我父王，我是答应过父王的，我是答应过父王的，我是答应过父王。诸位平身吧，谢主上。自从登基以来，朕一直忙于政务，还是第一次召见北部各族。来，与朕共饮此杯，敬主上。主上身子有所不适，是不是路途颠簸劳顿，引发了旧疾？赵王有心了，主上刚行过再生礼，何况有藤礼庇佑，自然康健。就像大辽的社稷一样，天寿万岁。皇后所言极是，有南北各部族，与朕同心同德，朕相信，大辽的将来。定是国运昌盛。来，主上圣明。西族族长西河硕奴何在？西河硕奴参见主上。听闻主上刚刚行过再生大礼，我从族州。带来牛羊各五千匹，献给主上，恭祝主上万寿无疆。果然人品可嘉呀，难怪西族六部都以你为孙，你有心了。来人，赏。谢主上。臣特从高丽带来高山雪参和马匹牵头，献给主上，祝主上万事安康。赏。臣，族补部族长安月之，恭请主上圣安。赏。臣渤海王，恭请主上圣安。好，赏。哈。哈。主上。各位大臣和各族首领都已经回帐了。好。主上，主上，主上，主上，主上，快叫嘀嘀咕。是。主上，主上主上吃了这么多药，身子怎么还不见好转？啊、哦，主
上，从上京到黑山，一路舟车劳顿。再则，主上体弱多年，虽然我和韩匡思大人早已经在为主上调理，但是错过了最佳的时期，哎，终究还是伤了根本。所以，主上还是会时不时的出现头痛目眩的症状。先下去吧，明爷。燕燕，今日你本该半程就回来休息的，你还要应酬。嗯。哼，这好不容易撑过了再生力，真要让各宗亲部族知道，朕的身体安然无恙，这样一来，才能稳定朝上朝下呀。嗯，你若有事，我和孩子们怎么办呀？这次春那波，朕特意。请了皇太妃来，你们多年未见，其实她很惦记你的。北京军务繁忙，大姐，定是要安排妥当才能过来。明日还要会猎，早些休息吧。明明是你怀有身孕啊。还要让你为朕操心，你放心，我太相稳定，怕是现在立刻去打猎也是没有问题的。<笑>朕知道，燕燕喜好骑射，但是你纵然再喜好骑射，也应该收收心了吧？啊，是不是？<笑>刘汉守军实在无用，短短两个月，害得太原都被围了，一旦城破，幽州也危险了。太原坚城，只要守军将士齐心协力，就算被围困数月，也是无妨大碍。如今，倒是我们才要更加小心。南州仍有部分精锐留在镇州，随时有可能反扑我们幽州。那我们就不管刘汉了。那可是我们的属地。如今幽州城内守城精锐不过一万八千几，而石岭关这里的人马多则两至三万，我们切不可妄动，需等主上支援。也是啊，他说的是。南朝的那些兵马，也就只能吓唬吓唬没用的刘汉，在我们大辽铁骑面前，能顶什么事儿？就是这样，干脆我带兵去石岭关，灭了郭靖部。到时候南军担心后路被断，肯定军心大乱，太原之围不解而解。不可！我们的职责是镇守幽州，而非去支援刘汉。我们必须等主上北巡结束，腾出兵马南下。至此之前，谁都不可轻举妄动。韩德让，百般阻拦我，是不是想和我争着驰援刘汉的功劳？我为南京留守，有权阻止麾下守军冒险。我告诉你，我是堂堂大辽纪王，奉命镇守南京。你一见南京留守，管得了我吗？啊！主上今日感觉可好些了
。昨夜休息的还好，今日好多了。皇太妃求见。胡辇见过主上、皇后。皇太妃免礼。太监，皇后娘娘。皇太妃，你镇守北境多年，这三五年才回一次上京啊，你辛苦了。这燕燕经常跟我说，她说她想你了，还有那些皇儿们，天天嚷嚷着说要见大姨母呢。主上说的是，大姐。近来北境安稳，你我姐妹聚少离多。依我看呀、啊，这次那波结束之后，你就随我们一起回上京，多待些时日，如何？胡年，听主上安排。<笑>这事儿朕可做不了主啊。不过朕倒是觉得，既然皇后已经说了，你不如就依了她吧。<笑>嗯。好了，朕还要去看各部狩猎呢，就不耽误你们姐妹二人。来叙旧了，朕先走了。嗯，大姐，嗯，你最近怎么轻瘦了许多啊？北方不比上京，更何况我平日还要练兵。虽然看着瘦了，但比以前结实多了。笑什么啊你？大姐，虽然你是我们大姐。这些年又这么辛苦，可是你非但没有老，反倒看起来越来越年轻好看了。你呀、啊，已经是两个孩子的母亲了，还是那么不正经的。难不成我在大姐面前还要装出别的样子吗？而且啊，已经不止两个了，这是第三个了。是吗？嗯，刚刚我都没有注意到，难怪主上刚才没有带你去打猎。要不以你的性子哪坐得住啊？对了，大姐，你在北方这么多年，想必爱慕你的人不会少吧？可有出现让你倾心之人啊？怎么突然说起这个呀？其实这些我很早以前就想跟你提了。你一个人在那边那么辛苦，如果真的可以遇到一个让你信任的人，可以好好照顾你。我也便可踏实一些，不如我请主上给你寻觅一个匹配的，这样你也可以回京，我们姐妹也可以团聚，岂不是更好？我知道你对我好，北方在你们眼里可能是苦寒之地，但在我眼中是自由之处，一个人也自在。其他的，我不想勉强。大姐，对了，木谷里呢？你把他叫来，我们三姐妹好好聚聚。嗯。主上今日又过分劳累了。哎呀！哎，这个药啊。真是又苦又无用，朕觉得之后就别再喝了。明爷，朕知道你是在关心朕。好在，这北部各族的首领就要回去了，朕也不会这么累了。哦，切记，他们的返程事宜务必要办妥当。我已命修哥替你和邪诊，明日便送他们离开。今日你我可以好好睡一个安稳觉了。是啊，大王，你真的要亲自出征吗？当然，主上执政以来倚重难臣，各族宗亲早都已睹的怨气。这次我要为契丹贵族争口气，绝不能让军功落入韩德让之手。那蛙哥他也要去吗？对。南军最多只能在南边城逞威风，真正碰上咱们辽兵，哪一次赢过？若不是大哥那些年沉迷饮酒，不思进取，咱们大辽的铁骑早都踏平南方了。这次是个大好的机会，我带着蛙哥一起，让他见一些功勋，以后在朝堂之上也有些分量。一览不求人前显贵，只求。
求你们父子可以平安归来。哎，母妃，有什么话等我们德胜归来再说。父王，快走吧，外面人马都点齐了。好，马上出发。好看吗？好看。哎，喜欢哪个花？最喜欢哪个？这个。哦，这个吗？<笑>燕燕啊，主上这些年身体一直都不好，真是辛苦你了。主上身体康健，我作为皇后，本就应该替他分忧。<笑>很好看，对不对？嗯。<笑>大姐。嗯，听说那波之后，你便和我们一同回上京了，是真的吗？嗯，那真是太好了。皇后娘娘，刘汉急报，南主北伐，刘汉告急，刘汉望我军出兵，助他们抵御南军。主上知道了吗？是主上令我过来的，他正和修哥替尹在殿上呢。这刘汉真是无用，男主才刚刚出兵，他就来求援了。汉主虽然无用，但是有他们在，至少可以牵制住南朝。若刘汉被灭，到时候我们和南朝就真是赤国对峙了。没错，刘汉毗邻幽州，男主亲自率军进攻刘汉，恐怕来者不善。幽州留守的可是韩德让？是的，我这就过去。如今幽州仍有镇守之力，不到大人，不好了。可是，纪王和耶律沙将军他们带着空河和神武出城了，说是要去攻击郭靖部。是啊，他们带走多少人？一万骑兵精锐。混账！那岂不是城中大部分精锐？若是此刻南军攻城，我们如何应对？大人，现在怎么办？要不要派兵拦截？传令，加固城防，提防南军偷袭。是是。是男主真是野心勃勃呀！没想到刚刚登基。就要攻打刘汉，来博取威望。那以主上的意思，我们是否要派兵驰援？朕刚才跟修哥一直在谈论此事。韩德让率领一万八千精兵驻守幽州，继王抚慰，幽州应该是无虞的。但如果说要从幽州调兵去增援的话，朕担心。男主会兵行诡道，到那个时候，幽州危矣呀！主上想法和我一致，就怕南军得陇望蜀。如此一来，倒不如先按兵不动。他们就算是拿下了太原，也必须要翻越太行山，才能抵郑州。如此一来，战线一拉长，粮食和武器的运输必会出现问题。依我看。就让刘汉再抗击一阵子，等到南朝大军人困马乏之时，我们便发兵南下，一举重挫这位新帝。皇后娘娘，主意极好，臣认为十分可行。那就按皇后的意思去办吧。修哥替。这几日，你好好整顿皮氏军精锐，择日阵前点将，发兵南下。臣领命。你倒是悠闲。怎么了？真的，这是个好时机，你快点去找主上啊！嗯、无
务必将这个交到主上还有皇后手里。是。主上，臣请战。哎呀，赵王啊，这沙场上可是刀兵无眼呐、啊！这李胡、皇太叔这一系血脉，就留下你一个。如果你出什么意外的话，你让朕跟乌古里如何交代？家国危亡之际，臣怎能躲在后边安全的地方享乐呢？男主攻打的是刘汉。这大辽何至到家国危亡之际啊？朕知道，你要替朕分忧，朕很欣慰。但此事，朕已让修哥替去处理了，还请赵王跟朕一起请后佳音。可是蜀上<咳>，赵王，朕有些不适，请自便救援，走了。南军来袭，南军来袭，快！刚刚在白马岭与敌军遭遇，敌军怎么这么快就到了这儿呢？南军这是早有预谋，一将无能，折兵千万。纪王擅自出兵，以致损兵折将。不但刘汉的太原城保不住，现如今连幽州城也危矣。韩留守，敌军少说也有一万精兵，来势汹汹。此事需立刻禀报主上，求兵解困。恐怕已经来不及了。此前我修书上奏，请求主上增援，但看情势，南军早已暗中部署。那封信，只怕也到不了主上手中。这可如何是好？你们看，南军这是以倾国之力，预先拿下刘汉。再图我幽云十六州，而我们毫无防备，被他们打了个措手不及。但是，幽州乃大辽之南面门户，绝不能失守。如今之计，只能誓死捍卫幽州。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷，听五个缱绻天地人间。若烟它终老，再见人世。永远满不觉心房，不忘过与你相伴到白发苍苍，是夙
月的守望，是橙红的曙光，是心跳还滚烫。昨日在许愿房，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳，是挥手弹指间，安乐千秋悠扬。若夜。云中响，红尘在摇晃，且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方。此生当机会长，若夜。心房。